به برنامه نان گلستان خوش اومدید سلام به همگی من مریم نمازی هم و من فریبوز پویا هستم در برنامه این هفته در رابطه با اعتراضات وسیع و واقعا عظیم و زیبا, زیبا. زیبا. در ایران صحبت خواهیم کرد در زم در رابطه با هجاب کودکان و یک دختر جوان جیمناست و اتفاقی که براش افتاد به خاطر اینکه بی هجاب بود مصابه این هفته من با سواد سلمویچ از, از بازماندگان نسل کشی در بازنی هست فتوه احمقانمون الکترونیکه و در رابطه با اینکه نباید اصلا به هیچ وجه از هجاب انتقاد کنی اصلا نباید. به هیچ وجه نباید و لحظه زیبای زندگیمون در رابطه با اولین ایستگاه رادیویی در دفاع از حقوق همجنسگران در تونس است با ما باشید در این چند روز اخیر در ایران اعتراضات واقعا گسترده و زیبایی زیبا صورت زیبا. گرفته در شهرهای متعدد از مشهد و یزد و قوم و خورم آباد و خورم شهر و هر جای بگیش واقعا اعتراضات واقعا زیبایی صورت گرفته و این سراسری بودنش خیلی مهمه اعتراضاتیه که بر علیه استبداد سیاسی تو ایران هست بر دفاع حقوق زندانیان سیاسی حقوق زنان و با اعتراض به علیه گرانی و تورم و فساد کاملی که جمهوری اسلامی در جامعه ایران گسترده کرده اعتراضات شروع شده و اینو میشه که کاملا دید که این اعتراضات برای یک جناب علیه جناب دیگه نیست تمام کلیت جمهوری اسلامی رو در مد نظر و از شعارام خیلی واضح اینو میشه دید یعنی نه فقط مرد بر خامنه ای بلکه مرد بر روحانی و در دفاع از زندانیان سیاسی آزادیشون در دفاع از آزادی علیه اسلام هم حتی اسلام رو پله کردید زندگی مردم رو زله کردید توپ تانک فشفشه آخون باید گم بشه و خب مسلما اون شعار اصلی که این بود که معیشت منطقا حق مسلم ماست یعنی واقعا با این شعارا میشه دید که چقدر این خواست برای زندگی بهتر عمیقه توی جامعه ایران این واقعا و یکی از صحنه های زیبای این اعتراضات دختریه که روی سکو بایستاده و چادرشو روی پرچم کرده و نشوبه بایستاده بدون هیچ ترس و بحشتی و نقش زنها رو میشه اینجا دقیقا واقعا میشه گفت که این یک انقلاب یک اعتراض زنها هست کاملا این نمیشه دیگه یه خانم دیگه هم بود که تنهایی جلوی نیروهای سرکوبگر رژیم ایستاده و میگه مرد بر خامنه ای یا یکی میگه که من از اینجا نمیرم میخواین حالا چیکار کنیم یعنی این اعتراض واقع شجاعانه رو میشه کاملا دید و به خصوص زنام همیشه مثل همیشه صف مقدم و اینکه هیچ هیچ ترسی ندارن وحشت ندارن از اینا و سینه به سینه نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی بایستن و با اعتماد به نفس بالایی دارن در می جنگن ولی این مسئله مهم اینه که این دعوای جناهانی است و این خیلی مهمه که کسایی که میخوان پشتی بکنن از این تظاهرات ها بر علیه کلیت جمهوری اسلامی مردم این وضعیت رو نمیخوان و در رابطه با کشور دیگه هم همینطور میشه در این مورد حرف زد. که دونالد ترامپ در رابطه با ایران نظر داده گفته که چرا خوب مردم اعتراض میکنن این حقشونه. لطفا آقای ترامپ شما دخالت نکنید. هر موقعی که دولت آمریکا دخالت کرده توی وضعیت ایران یا توی خاور میانه یا هر جای دنیا همیشه فقط سیاهی و مرگ و اینا به دنبال خودش آورده در واقع عقب مونده ترین بخش سیاسی اجتماعی رو تون کشور رو پشتیبانی کرده رشد داده سرمایه گذاری کرده روشون تو ایران دیدیم بعد از کنفرانس گوادالوب دو جمهوری اسلامی رو پشتیبانی مم. کردن تو افغانستان طالبان و تو عراق این جریانات اسلامی رو تو سوریه دیدیم چقدر سرمایه گذاری کردن روی داعش و غیره و نیروهای مختلف در واقع اسلامی همه جای دنیا نیروهای سیاه به عقب مونده این جامعه را پشتیبانی میکنن ترامپ باید دستش رو و ترامپ و دولت آمریکا و تمام کشورهای اروپایی دیگه دولتاشون باید دستشون رو از زندگی مردم ایران هم کوتاه بکنن ولی خب چیزی که مهمه همبستگی مردمیه این واقعا لازمه ما باید هر جایی که هستیم هر جایی که زندگی میکنیم سازمان بدیم آدم رو که بیان جلو و دفاع کنن از اعتراضات مردم ایران 
مردم به مردم این حمایت ها واقعا مهمن و میتونن تاریخ رو عوض کنن دگر رو کنن این نوع همبستگی ها همیش... جزوی از این مبارزه است برای تغییر توی ایران دقیقا دید شما جنگ ویتنام میتونید ببینید سازماندهی ضد جنگ بر علیه ادخالت آمریکا توی ویتنام خیلی مهم بود و دیدیم این خاطر کمام بینندگان برنامه اگه هر جای دنیا که هستن باید تلاش بکنن که روشن نمندگی بکنن شعرهای مردم رو و خواستهای مردم رو بیان بکنن و هر جای که هستن کمک بکنن که همبستگی بین و و واقعی اخشار مردم دنیا در دفاع از مردم ایران و خواستاشون توی دنیا بدون هیچ ناروشنایی انکاس پیدا بکنه و از اعتراضات زیبای مردم ایران پشتیبانی بکنه زنده باد. زنده باد ما خیلی در رابطه با هجاب صحبت کردیم و اینکه خب هجاب کلا اجباری که باشه اصلا کاملا غیر قابل قبوله و در اکثر اوقات نگاه میکنیم میبینیم یه اجباری اونجا هست هیچ وقت انتخاب آدم نیست که خودشون اینجوری بپوشونن ولی وقتی به هجاب کودکان میاد دختران میاد که این اصلا یک نوع عذیت و آزار کودکانه و این یه چیزیه که ما خب خیلی توی ایران میبینیم به خصوص توی ورزش الان توی اخبار یه اتفاق میفته دقیقا کیانا یه دختر جوان دوازه سیزه ساله که پمراه پدرش رفته ارمنستان و توی مسابقات جیمناستیک خیلی طبیعی هر بچه میخواد هر جوانی میخواد شرکت بکنه شرکت کرده و عکسش وقتی تو سوشل میدیا پخ شده جمهوری اسلامی آتیش گرفته که چرا این لباس اسلامی تنش نبوده چطوری میتونی یه دختری به رژیم ناستیک مسابقه بده با اون لباسی که ظاهرا ایرانی و ظاهرا اسلامی نیست در واقع این چیز در من درآوردی جمهوری اسلامی و این اتفاق افتاده و جامعه ایران رو در واقع به سری موضوع به آتش کشیده و مردم از حق این بچه دفاع میکنن و این بچه رو با پدرش دارن میبرن کمیته انزباتی ورزش و فدراسیون جیملاستی که توضیح بدن که چرا این بچه لباس اینطوری پوشته و چرا شرکت کرده ما چندین بار گفتیم که ورزش اسلام جمهوری اسلامی نه اصلا با هم در تضادن و نمیتونه یه ورزش سالم مسابقات و رشد و پرورشه به خصوص کودکان تحت حکومت اسلامی انجام شده و میگن که آبروی ایران جمهوری اسلامی ایران و زنان ایران و برده در واقعیت اینه که اصلا این دوتا با هم تناقض دارن هرچی که برای جمهوری اسلامی ایران خوبه به ضد دختران ایران. مردم زنان ایرانه و خب اینو به واقعا به سراحت میشه دید به خصوص الان توی مسئله ورزش میبینیم که هر زنی که میاد و واقعا ورزشکاران تو همه دنیا افتخار جامعه هاشونن افتخار اون کشورن درسته؟ به خاطر اینکه بالاخره یک واقعا یه،, یه چیز خیلی خوبی آدم یه جیمناست خوب باشه یه ورزشگر خوب باشه ولی وقتی تو به ایران میاد ورزشگر خوب باشی همیشه در تضادی با دولت چون دولت بیشتر نگران اسلام تا ورزش دقیقا و همینطوره و این تو تمام ابعاد جام میشتی تمام رشته های مختلفی که زنان میخوان شرکت بکنن جمهوری اسلامی جلوشونو میگیره زنا رو توی استودیوم را نمیدن یکی از موضوع و دعواهای جامعه ایران اینه که در ورزشگاه ها استودیوم ها بشکنن که زنا بتونن را پیدا بکنن و در واقع این انضباط این دختره 13 ساله ژیمناست واقعا محکوم جمهوری اسلامی که باید پاسخ بده جمهوری اسلامی که باید جواب مردم ایران رو بده که چطوریه که یک نسل دو نسل و سه نسل از ورزشکارای زن تو جامعه ایران رو نابود کرده ورزش تو جامعه ایران نابود کرده و هر روز که میگذره این بلا رو سر مردم ایران داره در میاره حق با کیانا دختر 13 ساله ورزش ژیمناست با پدرش که میخواد بره ورزش بکنه حق تمام کودکان تو جامعه ایرانه که بتونن آزادانه به ورزش ورزش کنن مسابقه بدن و پرورش بدن فکر آزادشون رو در بدن ورزش شدهشون نشون بدن So uh, welcome, and uh, we are uh, very happy to have someone like you on our program. Thank you for speaking with us. Uh, we wanted to find out about the women's court that you were involved with as a witness, and the fact that you testified about genocide that took place in your village. Can you tell us 
how that process affected you? How helpful was it? I, I believed in in court system. I waited for so long, and the pers persecution started. The court started in 2000, and, and in 2005 process started. Uh, this process started first in Belgrade. Uh, the process about concerning killing of 700 people in Zvornik, and it was concerning only Serbian nationals, who, who only people who were in, who had command responsibility, who were in decision-making positions were those who were prosecuted at that point. The first, first, first case was only concerning 170 people who were murdered. They couldn't, they couldn't build a case for more murdered people because they couldn't be found. They were in mass graves. With help of humanitarian fund, uh, they achieved for this case to be expanded to to concern all 700 people who who were murdered in five years every tw twice every month in in course of five years i went to the court i i experienced a harassment from families of ac accused people of people who committed those crimes and even those perpetrators of crimes were threatening us. At that point, I met women in black, and that's how we started cooperating. I, I expected justice to be served, but the results were different. The man who was in charge of Zvornik, who was in, in command and making decisions, he was sentenced only five years. On that day, when sentence was passed, he was already released because the process lasted for five years and he was uh, incarcerated for that time. When, when judge read the decision and when she said that they are taking into account the age of the perpetrator, his old age and uh, his sickness, families couldn't stand there stay there and listen to the judge and they asked what about the victims, what about young people who, who were killed by this man. This, this, same, this same man lives today in my town. He, he, he lives there, he walks there freely and even he works in local government and I am seeing him every day. Uh, we don't have any, any cases against the people who, who were following orders in this crime, who, who were direct perpetrators. Uh, and there is only one person who survived this ordeal. We as witnesses, we women, are only witnessing the point of event when we were banished, when we were expelled and how they divided us from other people. Uh, we found 500 remains and we are still looking for 200 people that are missing. They were put in mass graves when they were killed but to cover the tracks of this crime they were dug, dug out and put into secondary mass graves. It is, it is very hard for, for our community. There were 17 villages where people were displaced, and from those villages, young men and boys were taken. The mothers remain, mothers who lost two sons and husbands, who remained alone, and these are very hard, hard times for, for them. I'm, I'm afraid that we will not see the justice served uh, 25 years had passed and we still haven't seen any justice, but I'm, I'm still hoping for this justice, that it, it will be achieved. But 
witnesses are dying. I mean, uh, how how do you uh, survive such terror and horror and uh, go to court and continue to fight for justice after so many years? How do you do it? In the beginning, it was very hard. I was banished with uh, three children. One was eight months, six and a half years, and and six, six and, and five and five years old. So eight months, five years old, and six and a half year. When my husband was taken away, they put them on the one side, put them in the trucks. On the one side, men, men, and on the other side, women and children. From 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 that that point. I went through six different, after four, four years, I went to my parents who were in free territory in Bosnia. Then I started to fight to, re, to regain my house. Home, I re-entered my home in year 2000. Our houses, our houses were severely demolished and destroyed. Only few of us went back into village. We were not let let in in greater number. Only few of us reached back into village. Then, then we needed to legally fight to get into possession of our lands. Our all 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 our land was transferred. Ownership rights ownership rights were transferred to some. Serbs who settled there, who settled, who settled there from another part. I, I fought for myself and for my children, and I found myself in situation, same situation as other mothers who also came back. I, I, I brought together those women, those mothers, and we started to help each other. At first, I helped myself first, and I fought for my house and my property, because when I came back to village, I couldn't enter my property. And after I did that, I helped other women achieve the same, and we helped each other. We started meetings and organizing. There is this one anecdote. When we started, before we started organizing, uh, there was a lo local government official. I don't know how he was appointed that, because majority of majority of people in village were women. There was only two men, but there was this government official, local government official, who was man, who was male, and he told us that for us women it's very dangerous to go to Zvornik to do the paperwork for our property, so he advised us to give him money for his services so he will finish paperwork and sort it out for us. And then I, I told him that I don't know how you were elected here, but it should be otherwise. We women should be up here where you are standing and you should take our place. And in such way our act activism and our fight began. This is how I, I start. This is how everything started. But the way I fought for myself at first, how, how I managed to get people out of my house, who moved into my house, into my property, was in finding out who, who they were and where they were from, and then I tracked them, tracked their property in Sarajevo, found it was empty and no one was living there, and I, then I managed to file the paperwork for them to return to their own property and move out of mine. After everyone, everyone saw what I have done, it took me only two months to go through this process, even though before that some women doubted me and, and told me not to stand out. When everyone saw that I managed to regain my property back, then they started supporting me and, and they saw that we don't need three men uh, telling everyone what to do and that we we have power to do this ourselves so when when we when we organized and we got everyone's 
property sorted and we helped uh, other women with psychological problems and that were a result of war. And then we started empowering each other and helping with economic empowerment, with having our properties back, we started rebuilding our communities and our homes. Now everyone, everyone can see and compare how it was in the beginning and how everything looks now. We, we fought and we got results. We have our children in schools and our children educated. And I'm very, very pleased for all women that, that we achieved this. Also, one, one, important, one important question that I still ask myself after going through all this ordeal is how, how, have I, I rem, how I retain my sanity and how I re, remained normal, so to say. So I had to be a man, a woman, a teacher, a physicist, a, both in my family and in our organization. Um, so it's, it's basically a village of women, really, isn't it? It is village of women, village of widows. But this, this, this word widow is affecting me, hurting me. I don't know how to explain it. I, I can understand for myself, I had children to work for, but there were women who, who lost their children, who who remained alone, but still they worked and worked and fought and went forward. Uh, can I ask you, um, you know, you keep talking about the need for justice, to get justice. Why is it so important, do you think, for you and for all the others who have gone through this, this genocide and tragedy? It is because of future. If someone has done something and they are not punished, what can we expect of future, of tomorrow. Uh, are you um, hopeful about tomorrow? I cannot dwell in past, but I'm fighting for tomorrow. I'm fighting for better tomorrow, and I believe it, there will be better tomorrow. Thank you. Thank you. I hope uh, people everywhere continue to support you, and uh, you have many um, people who can see your strength and are so inspired and encouraged by you. Uh, th thank you for listening to me, for hearing my story. But it, 25 years of life put in 10 minutes, there are even more stories to be, to be told. الازهر مصر گفته که دوباره آره دوباره از طریق البته مرکز الکترونیکیشون جدید اینا مدرن جدید مدرن یه طرف امواج منتشر میکنن گفتن که حجاب در اسلام اجباریه و اصلا نباید حرفی زد به غیر از اینکه بگیم حجاب اجباریه در اسلام نه 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 میشه در موری صحبت کرد نه این درست فقط یه طرفه گفته که هجاب چیز میکنه زن رو مستقل میکنه بدنش پوشیده میشه و کالا تبدیل نمیشه با سولیدش تو جامعه خیلی بالا میره اصلا هجاب بکنی سرد یه دفعه با سولید تو جامعه میره بالا پنجه در سرد میره بالا ولی کسی اگر مخالفه با این اجازه نداره حرف یعنی یه طرف از قضیه یه جانب بیرین انواج الکترونیکلی مدرن این یه طرف است و خب کسی که میگه هجاب اجباری نیست یا علی هجاب اجباریه ایشون آدم افراتیه و غیر نرمال نرمال و خیلی اینجوری کجو آدم سالمه نیست و به این خاطر حق نداره صحبت بکنه یه طرف است و حق نداره خب ولی خب مشخصه که کی میخواد به فتوا اینا گوش بده احمقانه است هیچ کی گوش نمیده حجاب اجباری بی خوده باختم بحث ها سر حجاب فکر کنم نه باختم برای همین میگن دیگه نباید بحث کرد چون <تصفح> بحثو باختن علی اگر بحثت خوب بود که نباید جلوی بحثو گرفت میای میبری بحثتو 
که نمیتونی ببری؟ تو که مریم یوون تو آب بحث رو بردی دیگه کافیه <تصفح> احمقانه است سمیر دلو وزیر حقوق بشر دولت تونس گفته که همجنسگرایی یه چیز قربیه و اگر همجنسگرایی در تونس باشه باید درمان بشه و در مقابل این واقعا حرفای چرندیات وزیر حقوق بشر یک خبر خیلی خوبی هست از تونس ایقا و تو این شرایط اولین رادیوی در تونس در دفاع از حقوق همجنسگرایان باز شده تولید شده و افتتاح شده و ما میخوایم آغاز برنامه رادیو شمس رو در تونست به همه بینندگان این برنامه تبریک بگیم و ازشون پشتیبانی کنیم واقعا خبر خوبیه شعار خیلی جالبی دارن شعارشون هست کرامت و برابری و خب یه رادیوی که قرار نه فقط از حقوق همجنسگران دفاع کنه بلکه از حقوق مدنی از در رابطه با همه چی از مسائل اقتصادی اجتماعی سیاسی و حتی رابطه جنسی و غیر صحبت کنه بحث کنه و نظرات رو سعی کنه عوض کنه توی تونس و این این چیزیه که نه تنها جامعه تونس شمال آفریقا خاورمیانه و کشورهای اسلام زده احتیاج شهید بهش دارن ما تبریک میگیم به تولید کنندگان برنامه رادیوم شمس کسایی که این برنامه رو آغاز کردن و آرزوی پیروزی و گسترش کار براشون داریم صد درصد حتما ما دوست داریم که حمایت کاملمون از این برنامه نشون بدیم و امیدواریم که موفقیت های خیلی زیادی داشته باشن و هر حال رسیدیم به انتهای برنامه من. امیدوارم روزها و شبای خیلی خوبی داشته باشین و تا هفته آینده خدافز And I'm Fadi Bospoya. We're hosting a program called Bread and Roses. It's a weekly program that's broadcast in Persian and English in the Middle East and North Africa, primarily Iran as well. And it's also shown on YouTube internationally. And we've been doing this since last May. We're coming up to a year's anniversary. And yeah. we, we've had quite a lot of fun making these videos. We discuss taboo-breaking, free-thinking ideas. The Islamic regime of Iran has called us immoral and corrupt and that's why the, you need to support us we are and the vo- alternative voice in Middle East and North Africa of corruption and immorality so do support us here's a short video from patreon that explains how you can help us with even just one dollar a week that's nothing support us patreon lets fans become patrons of their favorite artists and content creators It's different than Kickstarter because it's not about one big project that requires lots of funding. It's more for bloggers or YouTubers or webcomics, anyone who creates on a regular basis. Here's how it works. When you become a patron, you're agreeing to give an artist a tip of an amount you set every time they release a piece of content, whether it's a new song, a video, or a recipe. You can set a monthly maximum to make sure that you're always within your budget. Choose an amount, enter your payment information, and you're done. Becoming a patron allows you to view and post in the artist's stream. And in exchange for your support, artists offer additional patron packages, which might include monthly Google Hangouts, music production tutorials, pre-sale concert tickets, or anything they can offer as a way to say thanks. Patreon, empowering a new generation of content creators.